Leonardo ist etwas sehr Klassisches. Es ist nämlich der Versuch, den Studierenden über ihre Fachausbildung hinaus eine Allgemeinbildung zu verschaffen über interdisziplinäre Veranstaltungen. Das heißt, hier an der RWTH erwerben die Studierenden eine große Fachkompetenz. Aber um Führungsaufgaben in allen möglichen Sparten übernehmen zu können, müssen sie auch Bildungswissen erwerben, sich auskennen mit angrenzenden Bereichen, über Fachdisziplinen hinweg denken können. Und das lernen Sie in Leonardo. Es gibt immer mehr Spezialisten in der Welt. Unser Ziel bei Leonardo sind gebildete Ingenieure, die über ihr engeres Fachgebiet hinaus Verantwortung übernehmen können. Es gibt auch einen schönen Nebeneffekt. Für mich als Dozenten ist es faszinierend, dass ich in jeder Lehrveranstaltung wirklich Neues hinzulerne durch den Kontakt mit den Studierenden. Wir bieten seit einigen Jahren das Modul zu natürlichen Medien der menschlichen Kommunikation an und haben da eigentlich durchweg die Erfahrung gemacht, dass die Studierenden ein genuines Interesse haben, sich mit Inhalten außerhalb ihrer eigentlichen Disziplin zu beschäftigen, sich auszutauschen, zu diskutieren. Und da wir unser Modul auf Englisch anbieten, haben wir immer ein sehr interessantes ähm, Internet. Nationales Publikum. Ich habe mich sehr gefreut, dass das Projekt Leonardo 2017 mit dem Lehrpreis der Hochschule ausgezeichnet worden ist. Ich möchte mich herzlich bedanken bei allen, die in der Hochschule daran mitgewirkt haben. Und ich würde mir wünschen, dass auch in Zukunft die Studierenden, die sind der wichtigste Adressat in diesem Projekt, dieses Projekt nachfragen und würde als kleines Gegengeschenk der Hochschule ein neues Modul versprechen, vielleicht für den kommenden Winter, im Wintersemester, das der künstlichen Intelligenz gewidmet ist. Jener künstlichen Intelligenz, die ein israelischer Historiker, Noah Harari, in einem großartigen Buch in einer Geschichte von morgen beschrieben hat, in einem Leonardo-Projekt veranstaltet. Leonardo, ein Repräsentant der Renaissance, eine Renaissance wie so etwas wie der Morgen der europäischen Welt gewesen ist. Mhm.